ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் கிச்சன் தமிழ் சேனலுக்கு உங்கள் அன்பாக இருக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க லைக் அண்ட் ஷேர் ப்ளீஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கறி எப்படி கழுவுறதுன்றதுலேருந்து எப்படி வேக வைக்கிறதுன்ற வரைக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்ல போகிறேன் என்னோடய ஸ்டெயிலில் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து கறி வந்து முக்கால் கிலோ எடுத்திருக்கேன் கறி ஈரல் கொழுப்பு எல்லாம் கலந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்தது அப்புறம் சரி பிகினர்ஸாக உள்ளவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் குக்கிங்க்கு வந்தபோது இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இருக்க வந்து சர்ச் பண்ணேன் அதனால் என்ன மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றனால நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதை ரெண்டு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு மூணாவது வாட்டி தண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஆஃப் லெமனை ஸ்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் கொட்டை இல்லாமல் ஸ்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த கொட்டை உள்ளார போயிடுச்சுன்னா எடுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அதனால் அந்த தோலை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்வீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சிடணும் எதுக்காக நம்ம லெமன் பா போடுறோம் அப்படின்ட்டுனா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணும் கவுச்சி வாடை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக லெமன் வினிகர் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் இன்றைக்கி லெமன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்டிகிரியன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இஞ்சி வந்து நான் இந்தளவுக்கு எடுத்துருக்கேன் முக்கால் கிலோன்றனால இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு எட்டு பல் மிளகு பார்த்திங்கன்னா அது சின்ன ஸ்பூனால் மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் முக்கால் ஸ்பூன் கல்லுப்பு கொஞ்சம் மிளகாய் தூள்லே எல்லாம் கலந்தனால நான் சைடில் எந்த இன்டிகிரியன்ஸும் சேர்க்கல ஹோம்மேட் மிளகாய் தூள்ன்றனால ஸோ இப்போ இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம வேக வைக்கும் போது பண்ணுறோம் வெறும் மஞ்சத்தூள் உப்பு மட்டும்தானே போட்டு வேக வைப்போம்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி செய்கிறனால உங்கள் கறியில் நல்லா சாந்து நல்லா வெந்து வரும்போது உங்களோட ரெசிபி இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி வேக வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு மிளகு ஜீரோ எல்லாத்தையும் இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து கறி அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த தண்ணி கொட்டிட்டு ரெண்டு வாட்டி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா க்ளீனான கறி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கவுச்சி வாடையும் இருக்காது சுத்தமாக க்ளீன் பண்ண மாதிரியே ஆகிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் வேக போட்டுக்கலாம் கொழுப்பு மட்டும் எப்பயும் குக்கரில் போட்டு வேக போடாதீங்க ஏன்னா அஞ்சாறு விசில் வைக்கும் போது கொழுப்பு மேலே மிதந்து வந்துடும் நீங்கள் ரெசிப்பியில் விதக்கும் போது போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அதை எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்டிகிரியன்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட முன்னர்கள்லாம் பாத்திரத்தில் செஞ்சனால இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வேக விடுவாங்க அதனால தான் அவங்களோட ரெசிபி எல்லாம் நல்லா இருந்தது நம்ம தான் இப்போ குக்கர் வந்ததுக்கப்புறம் வெறும் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு செய்கிறனால கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கூட வரும் சரி இப்போ வந்து விசில் வச்சுக்கலாம் நல்லா தண்ணி வந்து அந்த கறிக்கு மேலே மிதக்கணும் அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க அதான் தண்ணினுடைய மெஷர்மெண்ட் வேக வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சின்னாட்டு கறியாக இருந்தால் அஞ்சுலேருந்து எட்டு விசில் வச்சுக்கணும் பெரிய ஆட்டுக்கறியாக இருந்தால் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு விசில் வச்சுக்கும் அது நம்ம வாங்குற கறியை பொறுத்து உங்களுக்கு கறி வேகம் கவுச்சி வாடகை வரும் அது வச்சு நீங்கள் வெந்துருச்சு பாருங்க கறி வந்து நீங்கள் ஒரு வேலை பிரியாணிக்கு செய்கிற மாதிரி இருந்தால் முக்காப்பாக தான் வேக வச்சுக்கோங்க போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நல்ல தண்ணி எல்லாம் சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் கவுச்சி வாடை வராது மிளகாய் தூள்லாம் போட்டிருக்கனால ஸோ இப்போ நான் நல்லா வேக வச்ச கறி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் உங்களோட ரெசிப்பியில் இதுக்கு முன்னாடி வேக வச்சு ஆட் பண்ணதுக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வேக வச்சு ஆட் பண்ணுறதுக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் ரெசிப்பியில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்